Ces réunions sont organisées par FSC France pour permettre de faciliter le partage de connaissances et le transfert d'expérience entre certifiés, essayer de trouver tous ensemble des solutions communes à des problèmes qui sont souvent partagés par plusieurs certifiés ou candidats à la certification. C'est aussi l'occasion de partager des moments conviviaux et de faciliter par la suite les échanges informels entre certifiés puisqu'ils se seront rencontrés, auront fait connaissance et donc ça participe même en dehors de ces réunions au transfert de connaissances et d'expériences entre certifiés. Les participants et participantes à cette réunion représentent l'ensemble des gestionnaires forestiers certifiés ou candidats à la certification. On peut avoir des collectivités locales, des coopératives forestières, des experts forestiers indépendants, l'Office national des forêts qui gère des forêts publiques, des parcs naturels régionaux, toute personne en fait qui porte un groupe de certification ou qui gère des forêts certifiées. Je travaille à la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un gestionnaire forestier privé qui gère des forêts sur toute la France pour environ 310 000 hectares. On a une petite particularité, c'est que nos propriétaires, majoritairement, sont des propriétaires institutionnels, donc des banques et des assurances. La certification FSC est un outil intéressant pour le développement de la Société Forestière. Ça nous permet d'avoir une nouvelle prestation de service que nous pouvons proposer à nos clients. Et en plus, elle permet de répondre aux objectifs de développement durable de nos clients et répondre totalement à leurs enjeux actuels. La certification FSC elle nous intéresse parce qu'on essaie de travailler à une meilleure intégration de la biodiversité dans la, dans la gestion forestière et amener les propriétaires à, à mieux prendre en compte cette, ces enjeux dans leur gestion. Et donc on travaille avec d'autres collectivités, la métropole Rouen-Normandie et la communauté d'agglomération Seine-Eure à un projet de création d'un groupe de certification FSC Vallée de Seine. Je suis chargé de mission forêt au parc naturel régional du Morvan. On a un groupement pour une gestion responsable des forêts bourguignonnes. On a choisi la certification FSC d'un constat qui est venu dans le Morvan avec les forêts feuillues qui partaient à l'enraisinement et une forte volonté sociétale de préserver les forêts et avoir une gestion plus responsable. L'agence a choisi la certification FFC déjà parce que les missions de l'agence, euh, c'est l'ouverture des, des forêts au public tout en préservant l'environnement. Donc l'aspect social et environnemental de la certification accompagne l'agence sur cet aspect-là. Je travaille pour une société qui s'appelle Gascogne Forêt Service, qui gère des forêts privées dans le massif des Landes. Notre démarche vis-à-vis -vis de FSC, c'était avant tout une réponse aux clients de la papeterie du groupe Gascogne, qui est installé à Mimisan. Ces clients demandent du bois issu de forêts gérées durablement. Au-delà de ça, c'est aussi une façon de montrer ce qu'on fait dans la gestion forestière, dans un aspect qui est assez méconnu, qui est la préservation des milieux, des, des espèces sensibles. Et puis, c'est aussi un moyen d'accroître cette, cette gestion des milieux sensibles. Je suis responsable de la certification FSC dans l'entreprise HP Bois, Mivisan. Certification que nous avons choisie pour répondre à des marchés d'importation qui sont l'Angleterre et le Japon. Ces groupes des certifiés ont lieu deux fois par an et s'organisent sur deux journées. La première journée se passe en général en salle. La matinée est consacrée aux actualités de FSC France euh, ou de FSC International, plus un tour de table des participants présents. Donc voilà, on a un premier temps d'échange sur les expériences de chacun et chacune et puis toutes les dernières actualités. Et l'après-midi, on va se centrer sur un sujet particulier qu'on a déterminé en amont, qui va poser des questions pratiques ou techniques aux gestionnaires, et où on va essayer d'aller un peu plus en profondeur, avec une présentation de ma part sur les éléments de contexte et les éléments généraux, puis des ateliers où les participants peuvent discuter en petits groupes, et on se retrouve ensuite tous ensemble pour faire le bilan de ce qui a été discuté et essayer de trouver des solutions aux problèmes initiaux qui avaient été posés. Le lendemain, on passe toujours une demi-journée en forêt, donc on essaye de changer un peu chaque fois de, de lieu, de forêt et puis de structure pour continuer les discussions et le partage d'expériences entre certifiés mais en forêt et avec un exemple concret sous la main. Nous nous trouvons en forêt des Havis, donc en Seine-Maritime. Elle fait 6900 hectares et est principalement constituée de, de hêtres. Elle est aussi jointe à la forêt d'Arc qui se trouve un peu plus au nord, qui fait 1000 hectares. Donc nous avons un ensemble de 8000 hectares qui a donc fait l'objet depuis 2017 d'une certification FSC. Le groupe des certifiés, c'est vraiment ça, c'est un retour d'expérience à la fois d'organismes, de, de, de personnes qui sont certifiées depuis parfois, parfois assez longtemps. Donc c'est toujours intéressant d'avoir leur retour sur les audits, sur les, les indicateurs qui peuvent poser questions. Et puis c'est aussi des moments d'échange avec des personnes qui sont dans les mêmes situations que nous, en, en réflexion sur le sujet, dans des créations de groupes. Et donc voilà, c'est beaucoup d'échanges et, et beaucoup d'expériences de, acquises. Ce sont des moments de partage essentiels. 
parce qu'ils permettent de lever les doutes qu'il peut y avoir sur l'application du, du référentiel FSC. C'est un moment aussi où on partage avec les autres, euh, les autres certifiés ou les autres euh, personnes en attente de, de certification. Donc euh, un vrai retour, euh, retour d'expérience de la part des uns et des autres. C'est un moment euh, privilégié, ça permet aussi de nous aider euh, pour la certification FSC, euh, avoir des éléments euh, que l'on n'avait pas forcément avant et se tenir informé des, des évolutions du référentiel. C'est euh, l'occasion aussi de faire remonter des informations que ou des problèmes que l'on rencontre dans nos différentes régions. Ces moments d'échange sont assez riches puisque ça nous permet d'avoir les différents points de vue des de, différents certifiés et de pouvoir échanger sur la silviculture en règle générale et des points de vue sur la forêt partout en France.